Χαίρετε κυρίε και κύριοι, είμαι ο Δημήτρη και παρακολουθείτε το κανάλι μου Ζιντού. Αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι πολύ εύκολο. Απλώ θα πάρουμε ένα φακελάκι με σπόρου βασιλικού και θα το φυτέψουμε. Αυτό που θέλω να σα δείξω είναι το θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Το πόσου βασιλικού μπορείτε να έχετε μόνο από ένα φακελάκι. Α ξεκινήσουμε. Φυσικά το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι να πάρουμε μία γλάστρα με χώμα. Θα ρίξουμε τους σπόρους εδώ. Καλό είναι όταν αγοράζετε φακελάκι με σπόρους να κοιτάτε και στο πίσω μέρος έχει ημερομηνία λήξης. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πολλές φορές μπορεί να σας πουλήσουν λιγμένου σπόρους και να μην έχετε υψηλό ποσοστό βλαστικότητας. Λοιπόν, τους μοιράζουμε εδώ τους σπόρους και το συγκεκριμένο φακελάκι έχει και πάρα πολλούς. Ίσως έπρεπε να το βάλω και σε μεγαλύτερη γλάστρα. Θα δούμε. Τέλος. Ρίχνουμε χώμα από πάνω. Όχι πάρα πολύ. Δηλαδή σκεφτείτε πάχος ένα δάχτυλο, κάπου τόσο. Ρίχνουμε το νερό, τα ποτίζουμε. Πολύ ωραία. Τα βάζουμε κοντά σε ένα λιόλου στο παράθυρο και περιμένουμε. Και θα δείτε τι πολλά που θα βγάλουμε. Ας δούμε. Και μετά από περίπου τρεις εβδομάδες Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Δείτε εδώ. Και έτσι να τα αφήσουμε είναι υπέροχο. Αλλά δεν θα μεγαλώσουν πολύ. Τώρα έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί θα πρέπει να τα μετευτεύσουμε ένα-ένα στο κουπάκι του. Ας ξεκινήσουμε. Για να τα διαχωρίσουμε θα χρησιμοποιήσουμε αυτά εδώ τα κουπάκια. Είναι μικρά, εύχριστα και είναι ό,τι πρέπει για αυτή την περίπτωση. Το πρώτο που κάνουμε είναι να ρίξουμε μέσα χώμα. Το πατάμε λίγο εδώ. Κάνουμε με το δάχτυλό μας μία τρύπα. Έτσι εδώ. Θα πάρουμε τώρα τους βασιλικούς μας και με ένα κουτάλι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε χωρίς να πειράξουμε τις ρίζες τους. Κάπως έτσι. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε. Αυτό τώρα μπορούμε να το κάνουμε και ρίζα ρίζα να φυτέψουμε. Έναν ένα τους βασιλικούς. Έτσι. Πατάμε λίγο εδώ. Και μετά λίγο νεράκι και είναι έτοιμο. Ξέχασα να σας πω το φυτόχωμα που χρησιμοποίησα είναι φυτόχωμα γενικής χρήσης. Αλλά κοιτάξτε να πάρετε καλής ποιότητας. Μη πάρετε φτηνού χώμα δεν θα σας βγει σε καλό. Έτσι είναι έτοιμο. Από εδώ και πέρα χρειάζεται να κάνουμε απλώς όλα τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να τα φυτέψω όλα σε κάθε κουπάκι να βάλω και ένα αλλά έτσι όπως βλέπω τα κουπάκια και το χώμα και το πόσο πολλά είναι αυτά δεν ξέρω αν θα μου φτάσουν γι' αυτό αρχίζω να τα βάζω και 2-2 και 3-3 αν θέλετε δεν πειράζει είναι καλό ίσα ίσα θα είναι και πιο πυκνός ο βασιλικός και έτσι είναι πάρα πολύ καλύτερα από το να τα πετάξουμε έτσι δεν είναι και συνεχίζουμε και είναι έτοιμοι όλοι οι βασιλικοί μου τους έκανα όλους χρειάστηκα 120 κουπάκια νομίζω 40 λίτρα χώμα και ειδού το αποτέλεσμα σε πολλά έχω βάλει 4, 5, 6 να είναι πυκνή η βασιλική φτιάξτε το καφεδάκι σας βάλτε τη μουσικούλα σας και ξεκινήστε και φτιάχνετε 
είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι, θα γεμίσετε από βασιλικούς, είναι το καλύτερο δώρο να κάνετε στους κοντινούς σας φίλους και συγγενείς, να έχουν το βασιλικό στο μπαλκόνι τους, δώρο από εσά. τι καλύτερο. Θα γεμίσετε τον παξέ σας, θα έχετε παντού και θα μοσχοβολάει ο τόπος. Αξίζει να το κάνετε, δεν κοστίζει πολύ, δεν παίρνει πολύ χρόνο, όλη αυτή η μεταφύτευση ζήτημα να μου πήρε μία ώρα, αλλά το απόλαυσα. Κάντε το, γι' αυτό σας το δείχνω, για να έχετε και εσείς τη δική σας παραγωγή. Να είσαστε καλά.